আমার মেয়েরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো ঘরেই আছো গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম আজকে ক্লাসে আমরা পড়ব ল্যাং ভার্সেস প্যারোল কম্পিটেন্স ভার্সেস পারফরমেন্স অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্সে সিনটাগমেটিক প্যারাডিগমেটিক যে রিলেশনশিপ সেটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনাটা হবে তো একটু বলে রাখি কম্পিটেন্স পারফরমেন্স অ্যান্ড ল্যাং প্যারোল বিষয়গুলো মোটামুটি একই জিনিস দুটো কনসেপ্ট দুজনের দেয়া কিন্তু একই জিনিস আমাদের ল্যাং প্যারোল নিয়ে কথা বলেছেন ফার্ডিনান্ডি সসুরে অ্যান্ড কম্পিটেন্স আর পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলেছেন নুয়াম চমস্কি কিন্তু বিষয়গুলো মোটামুটি মোরালেস সেম দেখো তোমাদের আমি একদিন বলেছিলাম যে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নলেজ অ্যান্ড উইজডাম নলেজ মানেও জ্ঞান উইজডাম মানে প্রজ্ঞা তোমাদের ম্যাডাম তাই না আচ্ছা কিন্তু এ দুটো একরকম হলো ডিফারেন্স আছে এতটুকু একটু ডিফারেন্স আছে যে নলেজটা আমাদের ভেতরে আছে সেই নলেজটাই যখন আমরা প্রয়োগ করি when we tend to apply this knowledge that is called wisdom ধরো আমরা জানি একটা সমাজে একটা ভদ্র সমাজে কিভাবে কথা বলতে হয় উই অল নো অ্যাবাউট ইট আমাদেরকে ছোটোবেলা থেকে শেখানো হয় এই জানাটা হচ্ছে আমাদের নলেজ বা জ্ঞান এখন আমরা যখন ওই জ্ঞানটার প্রয়োগ করে ওই সমাজে গিয়ে কথা বলবো সে কথা বলা ওই জ্ঞানের প্রয়োগ করে যে কথা বলা অ্যাপ্লাই করে যে কথা বলা এটা হচ্ছে আমাদের প্রজ্ঞা বা উইজডাম জাস্ট লাইক দিস কম্পিটেন্স হচ্ছে সেট অফ রুলস লিঙ্গুইস্টিক্স রুলস যেটা আমাদের মাথায় সেট করা থাকে ঠিক আছে আর পারফরমেন্সটা হচ্ছে কি যখন আমরা ওটাকে অ্যাপ্লাই করি ওকে টেক ইট এক্সাম্পল টেক ইট সাইক্লিং অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল সাইকেল কিভাবে চালায় এটা যখন আমরা বইতে পড়ব ধরো বিভিন্ন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস এইভাবে প্যাডলিং করতে হয় এভাবে চেনটা উঠাতে হয় এগুলো আমরা বইতে পড়লাম আর টেক সুইমিং অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল যে এইভাবে হাতটা দিতে হবে হ্যাঁ এটা এটাকে প্রজাপতি সাঁতার বলে এটাকে ব্যাক সাঁতার বলে অনেক নিয়ম কারণ আছে আই এম নট অ্যাওয়ার অফ দ্যাট আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট আমি আম আই ক্যান নট সুইম ঠিক আছে আমি জানি না হাউ টু সুইম আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমরা যদি বইতেই সারাক্ষণ পড়তে থাকি হাউ টু সুইম দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অ্যান্ড হাউ টু সাইকেল দ্য হাউ টু প্যাডল হাউ টু ডু সাইক্লিং তাহলে কিন্তু আমাদের সেই যে জ্ঞানটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কম্পিটেন্স কিন্তু আমরা যখন সত্যিকার অর্থে সাঁতারটা কাটবো সেটা হচ্ছে আমাদের পারফরমেন্স সত্যিকার অর্থে আমরা যখন সাইকেলটা চালাবো সেটা হচ্ছে আমাদের পারফরমেন্স আর দেখো কম্পিটেন্সটা হচ্ছে আমাদের নলেজ অ্যান্ড পারফরমেন্সটা হচ্ছে আমাদের উইজডম এভাবে যদি চিন্তা করো তাহলে কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে এখন দেখো কম্পিটেন্সে কি কি ভুল হয় এবং আমাদের পারফরমেন্সে কি কি ভুল হতে পারে ধরো কম্পিটেন্স হচ্ছে কম্পিটেন্সের ভুলটা হচ্ছে আমাদের নলেজের অভাব একটা উদাহরণ দিতেই পারি আমরা যদি কেউ বলে যে আই হ্যাভ বাইট টু পেন্সিলস ফ্রম দ্য স্টোর আই হ্যাভ বাইট দেখো তাহলে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে আই হ্যাভ বাইট বাইট তো হয় না আই হ্যাভের পর হবে কি বট বি ও ইউ জি এস টি তাহলে আমি যখন বলেছি বি ইউ ওয়াই ই ডি তার মানে আমার মধ্যে কম্পিটেন্সের অভাব আছে আমার মধ্যে নলেজের অভাব আছে আমি জানি না যে বাইয়ের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্মটা কি আর যদি আমি বলি ধরো যে আই উইল মিট ইউ ইয়েস্টারডে আই উইল মিট ইউ ইয়েস্টারডে দেখো এখানে কিন্তু গঠনগত দিক থেকে আই উইল মিট ইউ ইয়েস্টারডে ঠিক আছে আই এর পর উইল বসেছে ইউ বসেছে ইয়েস্টারডে বসেছে কিন্তু আমার অর্থের দিক দিয়ে ঠিক নেই আমি তোমাকে গতকাল তোমার সাথে দেখা করব এটা তো হয় না হবে কি আই উইল মিট ইউ টুমোরো গতকাল তো হবে না তো এটা হচ্ছে স্লিপ অফ টাং এটা ভুলে হয়ে গেছে ও জানে সবটাই জানে পারফর্ম করতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে তো কম্পিটেন্সটা হচ্ছে কি যেটা আমাদের শিখতে হয় সেট অফ রুলস আর পারফরমেন্সটা কি যখন আমরা সেটা অ্যাপ্লাই করব কম্পিটেন্সের অভাব হলে আমাদের এই ধরনের ভুল হবে আর পারফরমেন্সের যখন ভুল হয় তখন ভুলটা হবে কি এই যে স্লিপ অফ টাং হ্যাঁ বা স্লিপ অফ পেন সেই বটের বটের জায়গায় ধরো হতে পারে আই হ্যাভ সোল টু পেন্সিলস বুঝাতে চেয়েছে যে আমি কিনেছি কিন্তু বলে ফেলবে আমি বিক্রি করেছি এরকম ভুল হতে পারে তাহলে কম্পিটেন্সটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল যে সেট অফ রুলস সবার জন্য সমান আর পারফরমেন্সটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল তুমি কিভাবে পারফর্ম করবে এখন দেখো এই কম্পিটেন্স ভার্সেস পারফরমেন্স নিয়ে ইউটিউবে প্রচুর লেকচার আছে কিন্তু 
একজনের সাথে আরেকজনের লেকচারের যে প্রোডাকশন আর প্রেজেন্টেশন এটা মিলবে না ব্যাপারগুলো সেম কনসেপ্টগুলো সেম কম্পিটেন্স হচ্ছে ওটাই কনসেপ্ট সেম বাট পারফরমেন্স প্রোডাকশন প্রেজেন্টেশন আলাদা এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালের উপর নির্ভরশীল এটা হচ্ছে আমাদের পারফরমেন্স ওই জাস্ট লাইক সুইমিংয়ের রুলসগুলো হচ্ছে কম্পিটেন্স হাউ টু সুইম ইটস আপ টু ইউ সাইক্লিংয়ের রুলসগুলো হচ্ছে কম্পিটেন্স হাউ টু ডু সাইক্লিং ইটস আপ টু ইউ এটা হচ্ছে পারফরমেন্স জাস্ট লাইক দিস আমাদের ল্যাংটাও সেটাই বলে ল্যাং হচ্ছে কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ যা তুমি কমিউনিটি থেকে শিখবে আর প্যারোল হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ওই যে সেট অফ রুলসটা তুমি শিখবে একই জিনিস কম্পিটেন্স আর পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলেছেন নোম চমস্কি আর ফারদিনান্দি শ্বশুরে বলেছেন ল্যাং অ্যান্ড প্যারোল নিয়ে একই জিনিস ল্যাং আবার একটা উদাহরণ আমি নতুন একটা উদাহরণ তোমাদের দিলেই বুঝতে পারবে ল্যাং হচ্ছে সেট অফ রুলস অ্যান্ড প্যারোল হচ্ছে পারফরমেন্স ইট ডিপেন্ডস অপন ইন্ডিভিজুয়ালস তুমি কিভাবে পারফর্ম করবে ইটস আপ টু ইউ বাট ল্যাং যখন তখন ইট কনসিস অফ দ্য হোল কমিউনিটি এখন দেখো ল্যাং ছাড়া প্যারোল হবে না প্যারোল ছাড়া ল্যাং হবে না এখন আমি যদি ইংলিশ কমিউনিটি সম্বন্ধে না জানি কালচার সম্বন্ধে না জানি আমি কিন্তু আমার প্রোডাকশান ওর প্রেজেন্টেশন ঠিক মতো করতে পারবো না এখন যদি আমাকে বলে হ্যাপি নিউ ইয়ার সম্বন্ধে তুমি দশটা লাইন বলো আমি যদি ল্যাং না জানি ওদের কমিউনিটি ওদের কালচার ওদের ট্রেডিশান না জানি তাহলে আমি প্যারোল কীভাবে আমি প্যারোল হিটটা আমি দেব আমি পারফর্মটা কিভাবে করব জাস্ট লাইক টেক দ্য গেম অফ চেস অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল ধরো দাবা তোমরা অনেকেই খেলে থাকো তাই না আমি খেলতে পারি আশা করব আমার মেয়েরাও খেলতে পারে আমার ছেলেমেয়েরা সবাই পারে তো দাবার যে কতগুলো নিয়ম আছে যে ঘোড়া আড়াই পা চলে শূন্য এইভাবে চলে রাজা এভাবে গেলে চেক হয়ে যাবে এই যে নিয়ম ইটস ইউনিভার্সাল এটা সবার জন্য সিম আজকে তুমি বাংলাদেশে বসেও দাবার এই যে নিয়মটা দেখছো ইন্ডিয়াতে হিন্দিতে এটাকে বলে সাতরঞ্চ জিনিস তো সিম চেজ দাবা সাতরঞ্চ নামগুলো আলাদা জাস্ট লাইক দিস জিনিস সিম রুলস এক এখন তুমি সেই রুলসগুলো কিভাবে নিয়ে তোমার গুটি চালবে দ্যাটস আপ টু ইউ দ্যাটস প্যারোল আর কিছুই না রুলস দ্যাটস কম্পিটেন্স দ্যাটস ল্যাং হাউ টু পারফর্ম হাউ টু অ্যাপ্লাই দ্যাটস প্যারোল অ্যান্ড দ্যাটস পারফরমেন্স বুঝে গেছে এরপর যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে যে ম্যাম এখানটা বুঝতে পারিনি আবারও একটু রিপিট করছি ল্যাং হচ্ছে ফর দ্য কমিউনিটি ফর দ্য হোল ঠিক আছে প্যারোল হচ্ছে ফর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কম্পিটেন্স ফর দ্য ইউনিভার্সাল কমিউনিটি সবার জন্য সিং এখন আমি ইংলিশে যদি কথা বলতে যাই ইংলিশের কিছু বেসিক গ্রামাটিক্যাল রুলস আছে যেটা সবার জন্য সেম বাট তুমি কিভাবে সেই গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলোকে প্রয়োগ করবে দ্যাটস আপ টু ইউ কম্পিটেন্সের ব্যাপারে আর একটু বলি যার মধ্যে কম্পিটেন্স আছে সে কিন্তু জানে কোনগুলো গ্রামাটিক্যাল ভুল এবং সে কিন্তু ওই ভুলগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে পারফরমেন্সের সময় দো পারফর্ম করতে গিয়ে তার ভুল হয়ে যেতে পারে সে ইয়েস্টারডে বলে ফেলতে পারে টুমোরোর জায়গায় বাট সে কিন্তু জানে যে আই উইল মিট ইউ টুমোরো হবে ইয়েস্টারডে হবে না কিন্তু যে বলবে আই হ্যাভ বাই টু পেন্সিলস সে কিন্তু জানে না বাইয়ের পাস পার্টিসিপেল কি তাহলে কম্পিটেন্স তো থাকতে হবে তোমার ভেতরে তা না হলে তুমি পারফর্ম করতে পারবে না সো উইদাউট কম্পিটেন্স ইউ ক্যান নট পারফর্ম অ্যান্ড উইদাউট পারফরমেন্স তোমার কম্পিটেন্স দিয়ে কিছুই হবে না আর একটা এক্সাম্পল তোমাদের দিয়ে বলি অনেকে আছে গ্রামার সম্বন্ধে তাদের সমূহ জ্ঞান সমৃদ্ধ জ্ঞান আছে কিন্তু তখন যখন তাদেরকে লিখতে দেওয়া হয় খাতায় বানিয়ে কিছু লিখতে দেওয়া হয় গল্প বলো বা কোনো কোয়েশ্চেন আনসার বলো তখন তারা গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলো ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারে না লিখতেও পারে না অথচ তাদের গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলো জানা তার মানে তাদের কম্পিটেন্সের আছে কম্পিটেন্স ভিতরে আছে কিন্তু যখন তারা পারফর্ম করতে যায় তখন সেই কম্পিটেন্সের সঠিক প্রয়োগ বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজটা ওরা করতে পারে না সো দিস টু ল্যাং প্যারোল কম্পিটেন্স পারফরমেন্স দিস আর ইন্টার রিলেটেড একটার সাথে আর একটার কিন্তু সম্পর্ক আছে তোমার ভেতরে কম্পিটেন্স থাকলে অবশ্যই তোমাকে পারফর্ম করতে হবে পারফরমেন্সের জন্য তোমাকে অবশ্যই কম্পিটেন্স দেখাতে হবে বা তোমার মধ্যে থাকতে হবে ল্যাং সেরকমই ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য সোসাইটি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য কমিউনিটি তোমার সেটা জানতে হবে প্যারোল কি ইন্ডিভিজুয়াল তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি সেটাকে কিভাবে প্রেজেন্ট করবে সেটাকে কিভাবে প্রডিউস করবে সেটাকে কিভাবে আটার করবে দ্যাটস আপ টু ইউ বাট অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ল্যাং ওর রুলস অফ ল্যাং ঠিক আছে তাহলে 
এই গেল আমাদের ল্যাংথ আরো অ্যান্ড কম্পিটেন্স ভার্সেস পারফরমেন্স এখন আসি সিনটাগমেটিক অ্যান্ড প্যারাডিগমেটিক রিলেশনশিপ ইন লিঙ্গুইস্টিক্স দেখো কিছু না ভীষণ সোজা সিনটাগমেটিক হচ্ছে আরআরই আরআরই সম্পর্ক বা রৈখিক সম্পর্ক আরআরই রৈখিক সম্পর্ক লিনিয়ার আর প্যারাডিগমেটিক হচ্ছে লম্বা লম্বি ভার্টিক্যাল সম্পর্ক এখন যদি আমি তোমাদেরকে উদাহরণ দিই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে ভালো দেখো আমি যদি বলি আই অ্যাম এই বয় এই আই এর সাথে এম এর যে সম্পর্ক এম এর সাথে এ এর যে সম্পর্ক এ এর সাথে বয়ের যে সম্পর্ক এই সব সম্পর্ক হচ্ছে সিনটাগমেটিক রিলেশনশিপ ইন আ সেন্টেন্স আবারও বলছি প্রোনাউনের সাথে অক্সিলিয়ারি ভার্বের সম্পর্ক অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে আর্টিকেলের সম্বন্ধ আর্টিকেলের সম্পর্কের সাথে নাউনের সম্পর্ক আই অ্যাম এই বয় ঠিক আছে এখানে এখন যদি আমি বলি আইয়ের জায়গায় ধরো আইয়ের জায়গায় এই যে আই অ্যাম এ বয় এই আইয়ের জায়গায় আমি যদি বলি শি ইজ এ গার্ল এটা হচ্ছে আমাদের প্যারাডিগমেটিক সম্পর্ক এই আই এর জায়গায় লম্বা লম্বি আমি সি বানিয়ে দিলাম এম এর জায়গায় আমি ইজ বানিয়ে দিলাম এ এ রাখলাম ব এর জায়গায় আমি গার বানিয়ে দিলাম মানে সাবস্টিটিউশন লম্বা লম্বি সাবস্টিটিউশন এখন আমি আবার যদি বলি যে আই ওয়ান্ট অ বুক তাহলেও কিন্তু হয় আই অ্যাম এ বয় আই ওয়ান্ট এ বুক দেখো আই অ্যাম এ বয় এই লিনিয়ার সম্পর্ক একটা সেন্টেন্সের মধ্যে যে লিনিয়ার সম্পর্ক সেটা হচ্ছে সিনটাগমেটিক সম্পর্ক আই ওয়ান্ট এ পেন্সিল এই আই এর সাথে ওয়ান্টের যে সম্পর্ক ওয়ান্টের সাথে এর যে সম্পর্ক পেন্সিলের সাথে ওই এর যে সম্পর্ক সেটাই হচ্ছে আমাদের সিনটাগমেটিক কিন্তু আই অ্যাম এ বয়ের জায়গায় আমি আবার আই বসালাম সোজাসুজি ওয়ান্ট এম এর জায়গায় ওয়ান্ট বসালাম ভার্ব হিসেবে এর জায়গায় এই রাখলাম আর বয়ের জায়গায় আমি পেন্সিল বসালাম তাহলে নাউনের পরিবর্তে আমি আরেকটা নাউন আনতে পারছি আর্টিকেল আমি সেম রাখতে পারছি প্রোনাউনের জায়গায় আমি আরেকটা প্রোনাউন আনতে পারছি এই যে চেঞ্জ অফ রিলেশনশিপ ভার্টিক্যালি যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের প্যারাডিগমেটিক সম্পর্ক তাহলে এটা বুঝতে তোমাদের কষ্ট হওয়ার কথা না আবারও বলছি শোনো আরও একটা উদাহরণ দিই হি ইজ আ ইন হি ইজ আ বয় ঠিক আছে হি এর সাথে ইজের যে সম্পর্ক ইজের সাথে এ এর যে সম্পর্ক এ এর সাথে বয়ের যে সম্পর্ক এই যে একটা সেন্টেন্সে ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে যে সম্পর্কটা থাকে দ্যাটস দ্য সিনটেগমেটিক রিলেশনশিপ ইন এ সেন্টেন্স ওর সেন্টেন্সেস ঠিক আছে এখন আমি যখন এটাকে সাবস্টিটিউট করতে পারবো শি ইজ আ গার্ল বলতেই পারি হি এর জায়গায় শি আনলাম হ্যাঁ ইজের জায়গায় ইজ রাখলাম অথবা সি ওয়ান্স আ বুক হ্যাঁ ওই একই ভার্বের জায়গায় আমি আরেকটা ভার্ব আনলাম আমি প্রথমে বলেছিলাম হি ইজ আ বয় এখন সেই ভার্বের জায়গায় আবার আরেকটা ভার্ব আনলাম অন্য আবার দেখো সাউন্ডেরও পরিবর্তন করা যায় ভার্টিক্যালি পরিবর্তন করা যাবে কিন্তু হরাইজেন্টালি পরিবর্তন ওভাবে হবে না ধরো আমি বলছি ক্যাট ক্যাট কে ক্যাটের উচ্চারণ যদি আমরা লিখতে যাই তাহলে হবে কি কে এই টি ক্যাট এই কে এর সাথে এই আর টি এর যে সম্পর্ক এই তিনটা ওয়ার্ডের মধ্যে যে সম্পর্ক এদের সাউন্ডের মধ্যে যে সম্পর্ক এটা হচ্ছে সিনটাগমেটিক যেটা হচ্ছে হরাইজেন্টালি ক্যাট এখন ক্যাটের জায়গায় আমি যদি ব্যাট বলি হ্যাঁ ক্যাট ব্যাট ম্যাট প্যাট এই যে আমি সব কে বি এম পি মানে ক ব ম প আমি কিন্তু সাউন্ডগুলো চেঞ্জ করে দিলাম ভার্টিক্যালি সাউন্ডগুলো চেঞ্জ করে দিলাম তুমি যখন লেখো ক্যাট নিচে লেখো ব্যাট তার নিচে লেখো ম্যাট তার নিচে লেখো প্যাট প্যাট মানে পিঠে এরকম হাত দেওয়া আদরের হাত দেওয়া ঠিক আছে তাহলে আমি সাউন্ডের জায়গাও কিন্তু চেঞ্জ করতে পারছি ক ব ম এই যে সাউন্ডের সাবস্টিটিউশন হরাইজেন্টালি না ভার্টিক্যালি লম্বা লম্বি যে সাবস্টিটিউশনটা করলাম ক্যাটের নিচে ব্যাট ব্যাটের নিচে ম্যাট ম্যাটের নিচে প্যাট এই যে হরাইজেন্টাল সাবস্টিটিউশন দিস ইজ দ্য প্যারাডিগমেটিক রিলেশনশিপ ইন বিটুইন দ্য সেন্টেন্সেস আর একটা সেন্টেন্সের মধ্যে এক একটা প্রেস অফ স্পিচের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা সেটা হচ্ছে সিনটেগমেটিক এই ক্যাট বলতে ক এ হ্যাঁ ক এ ট এই যে ক এ ট এই তিনটা মিলে হচ্ছে ক্যাট এই তিনটা মিলে ক্যাট হওয়াটা হচ্ছে আমাদের সিনটাগমেটিক আবার যেমন হি ইজ এ বয় আমি যা হি এ বয় 
এখানে কিন্তু সিনটাগমেটিক রিলেশনশিপটা ঠিক থাকলো না অবশ্যই আমার একটা ভার্ব আনতে হবে তাহলে আমার একটা সাবজেক্ট লাগবে একটা ভার্ব লাগবে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট লাগবে তাই না এখন হি ইজ আ বয় হি আ বয় তো হবে না এই হি এর সাথে ইজের যে সম্পর্ক ইজের সাথে এর যে সম্পর্ক এর সাথে বয়ের যে সম্পর্ক এই টোটাল সম্পর্ক লিনিয়ার সম্পর্কটা হচ্ছে বা হরাইজেন্টাল সম্পর্কটা হচ্ছে আমাদের সিনটাগমেটিক রিলেশনশিপ এখন আমি যদি নিচে 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 সেন্টেন্স চেঞ্জ করে দিই শি ওয়ান্টস আ ম্যাথ হ্যাঁ কবির ইজ এ গুড বয় আমি কিন্তু স্ট্রাকচারগুলো ঠিক রাখছি আমি একটা ভার্ব আনছি আমি একটা প্রোনাউন আনছি অথবা একটা নাউন আনছি একটা অ্যাজেকটিভ আনছি ফলোড বাই এ ভার্ব আন আমি একটা ভার্ব লাগাচ্ছি এই যে আমি নিজে নিজে একই জিনিস সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে আমি কিন্তু একই রাখছি প্রত্যেকটা বিষয় লম্বা লম্বিভাবে ভার্টিক্যালি যে চেঞ্জটা করছি দ্যাট ইজ আওয়ার কোন চেঞ্জ প্যারাডিগমেটিক চেঞ্জ অর ভার্টিক্যাল চেঞ্জ এখন তোমরা আজকে পর্যন্তই থাকবে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে বোঝাবে বা জানাবে যে আমাদের সিনটাগমেটিক প্যারাডিগমেটিকটা ক্লিয়ার কি না আমি নেক্সট ক্লাসে আবারও চেষ্টা করব যদি ক্লিয়ার না হয় বোঝাতে আর কম্পিটেন্স পারফরমেন্স কাকে বলে উদাহরণ দিতে পারো সাইক্লিংয়ের উদাহরণ দিতে পারো সুইমিংয়ের উদাহরণ দিতে পারো আবার ওদিকে ল্যাং প্যারল কাকে বলে গেম অফ চেজ চেজের উদাহরণ দিতে পারো যে রুলসটা হচ্ছে আমাদের ল্যাং আর যখন সেটা আমি প্রয়োগ করছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্যারোল জাস্ট লাইক নলেজ অ্যান্ড উইজডাম তো দ্যাটস অল ফর টুডে আমার নেক্সট ক্লাসে আবার একটা নিউ থিওরি নিয়ে কথা বলবো টিউ দেন কিপ স্মাইলিং স্টে অ্যাট হোম অ্যান্ড স্টে হেলদি